Hai Chillers, welcome back to Cinevers. Balik lagi nih sama aku, Diva, yang bakal nemenin kamu di video review kali ini. Aku mau nanya dulu nih ke Chillers. Chillers udah nggak asing kan ya kalau denger nama James Bond? Video kali ini bakal bahas tentang film terbaru dari James Bond yang judulnya No Time To Die. Simak terus ya! Suatu kebanggaan banget, film ini tuh akhirnya resmi dilayarkan di bioskop Chillers Karena film ini sempat mengalami penundaan penayangan akibat pergantian sutradara dan kasus covid yang meningkat Dalam film No Time To Die, James Bond diperankan oleh Daniel Craig Yang mana ia pernah memerankan peran James Bond sebelumnya di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall dan Spectre. Fakta lainnya, film No Time Today ini menjadi film James Bond kelima yang diperankan oleh Daniel Craig Chillers dan juga menjadi film James Bond terakhir yang diperankan olehnya. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dimulai ketika James Bond yang sedang menikmati hidupnya yang tenang di Jamaika. Akan tetapi, rencana pensiun Bond terganggu karena teman lamanya Felix Slater datang menemuinya. Felix menemui Bond karena ingin menginformasikan tentang Valdo Obrusev, seorang ilmuwan yang bekerja untuk MI6 yang menghilang. Valdo bertanggung jawab atas proyek rahasia yaitu senjata biologis baru yang dapat menjadi pemusnah massal yang disebut Heracles. James Bond pun memutuskan untuk kembali menjadi agen 007 sehingga ia harus berhadapan dengan Spectre dan lawan barunya yang misterius, Lucifer Safin. Di sisi lain, James Bond punya komitmen untuk hidup bersama Madeleine Swan, anak dari Tuan White, seorang pembunuh yang sangat diandalkan oleh organisasi kejahatan berskala global Spectre. Misi James Bond kali ini gak hanya untuk menyelamatkan dunia seperti biasanya, tapi James Bond juga harus memutuskan apakah ia bertekad untuk hidup bersama dengan Madeleine atau melepaskannya. No Time To Die bisa dibilang film yang minim dalam aksi-aksi, walaupun bagian aksinya cukup menarik tapi masih terbilang standar untuk ukuran film James Bond. Alasannya adalah karena dalam film ini aksinya lebih banyak yang melibatkan aspek psikologis dan emosional. Film ini tidak secara jelas menjelaskan apa sebenarnya alasan dan motif dari Safin melakukan tindakan dan aksi kejahatannya. Overall, film ini menjadi film penutup dari Daniel Craig yang memerankan James Bond dengan akhir yang dramatis dan penuh emosi. Dari aspek acting, sinematografi, entertain, scoring, dan story, Cineverse kasih nilai 7. Kalau Chillers mau nonton, Chillers bisa nonton No Time To Die di Cinema XX1, CGV, atau Cinepolis. Udah waktunya pamit undur diri nih Chillers. Jangan lupa buat like, comment dan subscribe dan juga nyalain loncengnya Chillers. Dadah.